హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి న్యూక్లియర్ ఫిలిక్స్ అప్రూషన్ రియాక్షన్స్లో మనకు సెకండ్ టైప్ అనమాట సో ఆల్రెడీ ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్స్ అయితే మన టాపిక్లో అంటే మన ఛానల్లో అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఈరోజు వచ్చేసి మన టాపిక్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ సో బై మాలిక్యులర్ న్యూక్లియర్ ఫిలిక్స్ అప్రూషన్ రియాక్షన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సరే మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మంచి మర్చిపోవద్దు అలాగే ఎవడిని మొదట లైక్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీ లైక్స్ నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయటం నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే సో బై మాలిక్యులర్ న్యూక్లియర్ ఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్కి ఇంకో పేరు వచ్చేసి మనకు బై మాలిక్యులర్ న్యూక్లియర్ ఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అనవచ్చు అనమాట సో బికాజ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ డిపెండ్స్ అపాన్ బోత్ సబ్స్టేట్ అండ్ రియాజెంట్ సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది మనకు డిపెండ్స్ అపాన్ సబ్స్టేట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి మనకు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ బోత్ సబ్స్టేట్ అండ్ రియాజెంట్ సో రియాజెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే సబ్స్టేట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ దిస్ రియాక్షన్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ సో దిస్ దిస్ రియాక్షన్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్డర్ కైంటిక్ రియాక్షన్స్ అది అక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మనకు ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూని చదివేటప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ చదవాలన్నమాట అంటే దాంట్లో ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ లేని జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో దీనికి అంటే ఎస్ఎన్ వన్ టూకి ఎస్ఎన్ వన్కి ఎస్ఎన్ టూకి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా చాలా ఈజీగా క్వశ్చన్ అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే మెయిన్గా మనం డిఫరెన్షియేషన్ గుర్తుండాలి ఓకే సో ఇక్కడ సో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సో ఆల్కల్ హెయిర్ తీసుకుంటా ఉన్నాం ఒక న్యూక్లియో ఫైల్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ ఎక్స్ని బయట పంపించేసి ఆ ప్లేస్లో న్యూక్లియో ఫైల్ అనేది మనకు యాడ్ అవుతుంది అనమాట అంటే వన్ న్యూక్లియో ఫైల్ రిప్లేస్ బై అనదర్ న్యూక్లియో ఫైల్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియో ఫిలిక్స్ అప్రూషన్ రియాక్షన్స్ అని మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పినాం ఓకే సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్స్ సబ్స్టేట్ అండ్ రియాజెంట్ ఓకేనా సో టూ రియాక్టెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్స్టేట్ అండ్ రియాక్ట్ రియాజ్ రియాజెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆర్డర్ క్యాంటిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇతైల్ బ్రోమైడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ బిఆర్ ఇక్కడ దీన్ని మనం ఓహెచ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అండి ఓహెచ్ మైనస్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ బ్రోమిన్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయి ఈ బ్రోమిన్ ప్లేస్లో మనకి ఓహెచ్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ జరగాలి అది మనకి ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి మన మెకానిజంలో అబ్జర్వ్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ బ్రోమిన్ అనేది వన్ న్యూక్లియో ఫైల్ బిఆర్ మైనస్ ఓకేనా ఓహెచ్ అనేది మైనస్ అనేది అనదర్ న్యూక్లియో ఫైల్ అంటే వన్ న్యూక్లియో ఫైల్ రిప్లేస్ బై అనదర్ న్యూక్లియో ఫైల్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియో ఫిలిక్స్ అప్రూషన్ రియాక్షన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇతైల్ బ్రోమైడ్ అనేది మనకి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ అయితే కన్వర్ట్ అయింది అనమాట అంటే బ్రోమిన్ ప్లేస్లో ఓహెచ్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ ఇది మరి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉంది కాబట్టి దీని ఒకసారి మెకానిజంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎందుకు బ్యాక్ సైడ్ అనేది ఒకసారి మనం అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్కి ఇంకో పేరు వచ్చేసి మనకు వాళ్ళ అని ఇన్వర్షన్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ అయినా అని అడగచ్చు లేదా బై మాలిక్యులర్ న్యూక్లియర్ ఫిలిక్స్ అప్రూషన్ రియాక్షన్స్ అని అడగచ్చు లేదా వాళ్ళని ఇన్వర్షన్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సింపుల్గా వాళ్ళ వాళ్ళని ఇన్వర్షన్ అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ అనేది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ వన్ స్టెప్ త్రూ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ సో ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ వచ్చేసి మనకు టూ స్టెప్స్ మెకానిజం మీకు ఒకసారి ఎవరన్నా చూడని వాళ్ళు అనక ప్రీవియస్ దీని ముందు వీడియో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే
త్రూ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ స్టెప్ మెకానిజం అనమాట సో ఈ వన్ స్టెప్ మెకానిజంలో మనకి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అదే సరే మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఓహెచ్ సో ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అంటే ఏ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్ఎక్స్ సింపుల్గా మనం ఆర్ఎక్స్ అంటాం అనమాట సో దీన్ని మనం ఆల్కహాల్ అనొచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఓహెచ్ మైనస్ ఓకే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఓహెచ్ మైనస్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఓహెచ్ క్లోరిన్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయింది సిఎల్ మైనస్ ఇది మనకు రియాక్షన్ దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఒకసారి ఇక్కడ మనం చేసినట్లయితే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఇది ఓహెచ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఓహెచ్ అనేది మనకి ఆ బ్యాక్ సైడ్ అటాకింగ్ బ్యాక్ సైడ్ అటాకింగ్ జరిగి అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్లోరిన్ అనేది ఇలా మనకు బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ట్రాన్సన్ స్టేట్ అంటాం ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ సిహెచ్ త్రీ ఓకేనా ఈ ఓహెచ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ అటాకింగ్ బ్యాక్ సైడ్ అటాకింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంది సో అక్కడ బాండ్ అనేది నేను ఇక్కడ డాటర్ లైన్స్తో మీకు చూపించాను అనమాట డాటర్ లైన్స్ చూపించినామంటే అది వీక్ బాండ్ అని అంటే ఇక్కడ బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఓహెచ్కి కార్బనింగ్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ క్లోరిన్కి కార్బనింగ్ మధ్య బాండ్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇది వీక్ బాండే ఇది వీక్ బాండే ఇది ఇంకా పూర్తి కంప్లీట్గా ఫామ్ అవ్వలేదు ఇది కంప్లీట్గా ఇంకా బ్రేక్ అవ్వలేదు సో ఇది బ్రేక్ అవుతుంది ఇది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇంకా పూర్తిగా అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ రెండు కూడా వీక్ బాండ్స్ అనమాట సో మన వీక్ బాండ్స్ మనం డాటర్ లైన్స్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండు కూడా రెండు కూడా వీక్ బాండ్స్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ అంటే ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఓహెచ్కి కార్బన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంది కార్బన్కి క్లోరిన్ మధ్య బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతూ ఉంది ఇది మనం చాలా గుర్తు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అనమాట సో ఇక్కడ అట్ట దీన్ని మనం ట్రాన్సన్ స్టేట్ అంటాం సో ఇక దీని నుంచి మనకి అంతా కూడా సింగిల్ స్టెప్ మెకానిజం అండి ఓకే సో దీని నుంచి మనకి ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ఓహెచ్ అనేది బాండ్ కంప్లీట్గా బాండ్ ఫామ్ అయింది క్లోరిన్ అనేది కంప్లీట్గా బాండ్ అనేది బ్రేక్ చేసుకునింది సో ఇక్కడ సిఎల్ మైనస్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ ఓకే ఇది మనకు సింటూ రియాక్షన్స్ ఇక్కడ సింటూ రియాక్షన్ అనేది మెయిన్ అనేది ఒకే ఒక పాయింట్ అనమాట సో సింగిల్ స్టెప్ మెకానిజం ఈ సింగిల్ స్టెప్లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇది అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఇన్ దిస్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ ద సెంట్రల్ కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడింగ్ టూ పార్షియల్ బాండ్స్ విత్ క్లోరిన్ అండ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ సో ఒకసారి మనం ట్రాన్సన్ స్టేట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కార్బన్ చుట్టూ అంటే ఇది కార్బన్ ఓకేనా కార్బన్ చుట్టూ టోటల్గా ఫైవ్ గ్రూప్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫైవ్ ఏంటి అంటే త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఓకేనా ఒక క్లోరిన్ ఒక ఓహెచ్ టోటల్గా ఫైవ్ అనమాట సో ఇంక్లూడింగ్ పార్షియల్ ఓహెచ్ బాండ్ అండ్ పార్షియల్ క్లోరిన్ బాండ్ పార్షియల్ అంటే ఏంటంటే పీక్ బాండ్ అన్ని ఓకేనా డాటర్ లైన్స్ తగ్గించినాం కాబట్టి మనం పార్షియల్ బాండ్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఇంక్లూడింగ్ పార్షియల్ బాండ్స్ టూతో కలిపి ఇది ఒక పార్షియల్ బాండ్ ఇది ఒక పార్షియల్ బాండ్ ఈ టూ బాండ్స్తో కలిపి మనకు కార్బన్ చుట్టూ ఆల్రెడీ త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఈ టూ ఒక క్లోరిన్ ఒక ఆక్సిజన్తో ఇంక్లూడింగ్ పార్షియల్ బాండ్స్తో కమ్ తీసుకుంటే మనం టోటల్గా ఫైవ్ బాండ్స్ అయితే కార్బన్ సూట్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట అది పాయింట్ ఇక్కడ సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ ద సెంట్రల్ కార్బన్ ఐటమ్ ఈజ్ అన్ ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజేషన్ సో ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంది ద త్రీ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ బాండెడ్ టు సెంట్రల్ ఐటమ్ లై ఆన్ ద ప్లేన్ విత్ బాండ్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ వై సిఓహెచ్ అండ్ సిసిఎల్ లై అలాంగ్ విత్ బాండ్ యాక్సిస్ సో ఇక్కడ ద త్రీ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ బాండెడ్ సెంట్రల్ ఐటమ్ అంటే త్రీ హైడ్రోజన్స్ అనేవి కార్బన్ ఐటమ్కి సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇక్కడ అంటే ఏంటి అంటే కార్బన్ ఐటమ్ అని లై ఆన్ ద ప్లెయిన్ సో ఒక ప్లెయిన్లో బాండింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట సో బాండింగ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా వైల్ సిఓహెచ్ అండ్ లై విత్ అలాంగ్ బాండ్ యాక్సిస్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఓహెచ్ సారీ అబ్జర్వ్
ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఓహెచ్ ఈ క్లోరిన్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అలాంగ్ ద యాక్సిస్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి ఓకేనా సో అదే అనమాట ఇక్కడ చెప్పి అది అనమాట అలా అలాంగ్ ద యాక్సిస్ అంటే ఓహెచ్లు క్లోరిన్ అనేవి ఒక యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి అనమాట సో బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో అది మనకి ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మెకానిజం ఓకే సో మెకానిజం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ సింగిల్ స్టెప్ మెకానిజం ఓకే దీనిలో ఇంటర్మీడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ సో ఇక్కడ మన ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్కి ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ చూసినాం అలాగే ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ కూడా ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ అయితే చూడాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ద ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ హ్యాస్ ఏ సింగిల్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ అట్ ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సో ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్స్లో మనకు టూ పీక్స్ అయితే ఫామ్ అయినాయి అనమాట ఒకటి పొడవుగా ఉండే పీక్ ఇంకోటి అంటే తక్కువగా ఉండే పీక్ అనమాట దిస్ ఈజ్ టీఎస్ వన్ ఎక్కడ ఎస్ఎన్ వన్లో ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ టీఎస్ టూ అనమాట అంటే ట్రాన్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ వన్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ టూ సో ఇక్కడ మరి ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్లో ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పీక్ అనమాట అదే అంటే ఎందుకని ఓన్లీ ఒక ట్రాన్స్ స్టేట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకు ఓన్లీ వంగల్ వన్ సింగిల్ పీక్ అనేది ఫామ్ అయింది ఓకేనా ఇది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఓకే ఇన్ ట్రాన్సన్ స్టేట్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబుల్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ బాండ్స్ ఆన్ సెంట్రల్ కార్బన్ ఐటమ్ అండ్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ సో ఇట్ లాసెస్ ఎనర్జీ అండ్ ఫామ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఇక్కడ మీరు ట్రాన్సన్ స్టేట్ అనగానే అది అన్స్టేబుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ట్రాన్సన్ స్టేట్స్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇవన్నీ కూడా అన్స్టేబుల్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎక్కువగా ఆ స్టేట్లో ఉండవు తొందరగా మనకు ప్రోడక్ట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి లేదా నెక్స్ట్ స్టెప్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ ట్రాన్సన్ స్టేట్ అనేది ఇక్కడ మనకు అన్స్టేబుల్ సో ఎందుకు అన్స్టేబుల్ అంటే కార్బన్ చుట్టూ ఫైవ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి సో కార్బన్ చుట్టూ ఫైవ్ బాండ్స్ అని సెంట్రల్ ఐటమ్ సెంట్రల్ కార్బన్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ అండి ఓకేనా ఫైవ్ బాండ్స్ అంటే త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఒక క్లోరిన్ ఒక ఓహెచ్ ఓకేనా సో టోటల్గా ఫైవ్ బాండ్స్ అనేవి కార్బన్ చుట్టూ ఉన్నాయి కాబట్టి అది అన్స్టేబుల్ ఇక్కడ మరి అన్స్టేబుల్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఎనర్జీని తీసుకొని ట్రాన్సన్ స్టేట్ వన్కి వెళ్ళిపోయినాయి ఓకేనా ఇక్కడ మనకు కాంపౌండ్ అనేది అన్స్టేబుల్ మళ్ళీ ఎనర్జీని లాస్ అయ్యి టోటల్గా ప్రోడక్ట్స్గా కన్వర్ట్ అయింది ఆల్రెడీ మీకు ఇది ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్స్లో ఎనర్జీ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా టు ఫామ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫైనల్గా ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎనర్జీ లాసెస్ టు ఫా అండ్ ఫామ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్ ఓకేనా ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్ అనమాట అంటే ఎనర్జీ అంటే ఐ మీన్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి నేచర్ లైక్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ న్యూక్లియోఫిల్ అటాక్స్ ఆన్ సబ్స్టేట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్ సో ఇక్కడ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్లో న్యూక్లియోఫైల్ అంటే కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ అనేది కాంపౌండ్కి అంటే ఆల్కెల్ హ్యాలైడ్కి సబ్స్టేట్కి వచ్చేసి మనకు ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ అటాకింగ్ అంటే వెనక వైపు నుంచి మనకు అటాక్ అవుతుంది అనమాట దస్ వై ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఫామ్డ్ సో ఫైనల్గా మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వాళ్ళని ఇన్వర్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దిస్ ఈజ్ వాళ్ళని ఇన్వర్షన్ దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై టేకింగ్ ఆప్టికలీ యాక్టివ్ ఆల్కల్ హ్యాలైట్స్ సో వీటిని మనం ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ని ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్లో మనం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సో హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ టూ బ్రోమో బ్యూటేన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్కెల్ హ్యాలైడ్ సో సి టూ హెచ్ ఫైవ్ సిహెచ్ త్రీ హెచ్ బ్రోమిన్ అంటే కార్బన్ చుట్టూ కూడా కా ఒకటేమో సి టూ హెచ్ ఫైవ్ హైడ్రోజన
లైక్ బై మాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్స్ సక్రూషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క రియాక్షన్ దాని యొక్క మెకానిజం అలాగే ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ అలాగే స్టీరియో కెమిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ఫ్రెండ్స్ దీంతో మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆల్కైల్ హ్యాలైన్స్లో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఓకేనా అంటే ఎస్ ఎన్ వన్ ఎస్ ఎన్ వన్ రియాక్షన్ ఎస్ ఎన్ టూ రియాక్షన్ అనేది చాలా 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది అసలు ఉండదు ఖచ్చితంగా సిలబస్లో ఈ కో ఈ టాపిక్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఖచ్చితంగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎస్ఎన్ అండ్ ఎస్ఎన్ టూ క్వశ్చన్ మీద అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్ జాగ్రత్తగా ఈ వీడియోని ఎవరైనా నోట్స్ రాసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాక వీడియోని పాస్ చేసుకొని ఈ నోట్స్ రాసుకొని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ రాసినట్లయితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్